。哎，姐，姐夫。嗯，新娘子马上就出来了，你等一会儿啊。好。田心，你今天真的特别特别漂亮。净说些废话！我妹妹一直都是全世界最漂亮的美女。姐，全世界只有你会这么说我。哎呀，我说的都是实话。我的眼光多精准呢、啊！不信你问大可啊。嗯、啊，可不是。你知道吗？你在我们的心中啊，你是最美的。嗯，知道吗？<笑>姐夫，姐。<笑>姐，嗯，来坐下。哦，姐夫，你也坐。啊，好好，这个这都要出嫁了，还要开家庭会议啊？甜、啊、甜，你要干嘛？别耽误了时间。嗯，干嘛呀？啊、姐，我们从小就没有爸爸妈妈。可是我从来都不觉得自己很可怜，反倒觉得自己特别幸运，拥有你这个好姐姐。我从小是你一口一口喂饭，一手一脚帮我穿衣，带我学爬、学走，辛辛苦苦的把我带大。这些年来，多亏你照顾我，保护我，在我心里，你就像我的妈妈一样。现在，我我要离开妈妈的怀抱了。谢谢你这些年来的养育之恩。谢谢你，姐。欣欣，其实说是我陪着你，其实是你陪着我。你容忍我的坏脾气，容忍我好多好多的不是。今天你要嫁人了，实事求是姐，我舍不得你。你一定要幸福，姐。你也是。啊，好了好了，你你这是那个电视剧里的情节，你们都用出来了。再说，弄得人家也要哭了，真是的。哎呀，行了，我还没跟欣欣说完呢。嗯，你给我记住，你现在嫁的人是个很有钱很有钱的人，他们家里的规矩肯定很多，而且他们家里的人都不好伺候，你做什么事都要警醒些，小心些。哎呦，你要努力做一个好媳妇，你记住。如果在他们家受了什么委屈，你一定要给我们打电话。这里永远是你的家，我跟你姐夫，嗯，永远都站在你这边。嗯别哭了。好了，周一翔，我现在把我妹妹交给你了。记住啊，你不能让她受半点委屈，否则我就跟你没完。放心吧，大姐，我一定会尽我所有的力量给甜心幸福的。嘿，叮咚叮咚叮咚叮咚，及时已到。哦，及时到了，及时到了，快走吧，快走吧，否则来不及了。也拒绝遗憾，我说的永远就是现在。来得及爱你，现在给我勇气。故事多曲折，只不过让我更确定。从没想过放弃，只是相信意义。相信我是我，你还是你。来得及爱你，我舍不得忘记。幸福那么真。
块一起去喝喜酒啊！哎，一起去喝喜酒。差不多了，赶快去吧。开心，该走了。我们结婚之后还是可以常常回来看大姐的嘛，我也会努力的向大姐看齐，全新的守护在你身边，给你最幸福快乐的日子。嗯，别难过了啊，开车吧。准备好了吗，小云？来的正好，帮我看看是这条好呢，还是这条好？这条好看，衬你的衣服。好，听你的，就带这条。好，我帮你戴上。哎，袁平、啊，你过来一下。好。你看妈，今天是不是很漂亮啊？不只是漂亮，是特别漂亮。<笑>怎么，你们今天有应酬？你忘了，今天是甜心大喜的日子啊。呃，今天啊。田妮姐本来说怕我们过去没人招呼，但我还觉得得亲自去祝贺一下。你要不要跟我们一起去啊？呃，我我还是算了吧，我公司还得加班，就不跟你们去了。你们记得帮我给田心送个祝福。好，我一定把话带到。<笑>那我先去上班了。嗯，你开车慢点啊。啊，小云，嗯，我怎么觉得最近袁平老师老是闷闷不乐的？到底出什么事儿了？啊，他能有什么事啊？可能是公司的事烦心吧。妈，我们该走了。哎，哎，听说在南方家办婚事。对，以翔已经把地址发过来了，我还没来得及看呢。哎呀妈，原来天心家离我的新家好近啊！以后我们可以当邻居串门子了，是吗？嗯，你和甜心啊，真有缘分。周总啊，恭喜你们，恭喜了，谢谢谢谢啊，欢迎欢迎欢迎光临，周总，周太太，恭喜你们要娶儿媳妇啦，恭喜恭喜啊，周总啊，你们怎么不在饭店里办喜宴呢？那儿场地大又有空调。不是比在自己家里花园请客好得多啊<笑>！现在不是提倡那个什么绿色环保<笑>？那是那是。我儿子说呀，要爱护地球，节能减碳。嗯，所以婚礼一切从简<笑>。如果招呼不周，还请大家多多包涵<笑>。谢了谢了<笑>。我们特地请了饭店的大厨，准备了自助餐，大家请随意，不要客气啊。好好好好好。我们要去那边招呼一下。啊，小周，帮我好好招待这几位贵宾啊！好的，好的。怎么样
，房间布置的还满意吧？嗯，很温馨，很喜欢。你喜欢就好，我还怕你不喜欢呢。两个也太甜蜜了吧，嗯，<笑>好了，雨安，我们还是不要在这儿当电灯泡了，走吧。哎，哥，嫂子，祝你们新婚快乐，百年好合，早生贵子。<笑>雨安，谢谢你，哥，加油。现在感觉怎么样？我这感觉，脑袋一片空白，真的好紧张啊！你放心，我会一直在你身边的，不管以后发生什么天大的事情，我都会一直一直陪着你的。方彤，嗯，你怎么了？好像不是很开心啊。该不会你对我哥还欲擒未了吧？怎么会呢，怡安？我就是看到了他们那么幸福，那么快乐，真的有点羡慕。只怪我当初太傻了，把这么好的对象拱手让人。好了好了，我相信呢，你一定会很快再找到一个好的对象的，你也会幸福的。谢谢你，雨安，你也是，我也祝福你早日能找到自己的白马王子。好了，咱们去帮爸妈招待一下客人吧。你先过去吧，我打个电话，一会儿就过去。好，那你赶快过来。是啊，甜心的体检报告出来了吗？真的？那好，我这就过去。哇！哎，大人呐、啊，尹香不是跟我们说一,一切从简吗？啊，这也叫一切从简啊！哎，这要是按照他们家的规矩，这场面该有多大呀！哎呀，老婆大人呐、啊，我突然间发现有钱人跟穷人的世界观差那么多。哎，对呀、啊，说起这个，我得记得提醒甜心啊，让他一定要很快的适应这种豪门生活。哎，要是我，我就得很快的适应。可是我不是周以翔。哎呀，讨厌！<笑>没想到天心家离我家那么近啊！就是啊，天心婚后一定要搬来跟公公婆婆一起住吗？以翔是这么跟我说的啦。不过以后啊，我们俩住的那么近，喝下午茶就方便了。还没搬新家，就找到串门子的伴儿了。那以后啊，就更不会来陪我了。妈，我怎么会呢？以后我跟甜心喝下午茶的时候，把你也一起叫来啦。二位请，哎，这个要钱吗？免费的，免费的，来来来来来来来，免费的。哎，不好意思啊，再拿一杯啊。免费的。哎呀妈，太好喝了！哎，尝尝这个，尝尝这个。对了，今天我们不用花钱，就多喝几杯
，我敬你啊，老婆大人，敬你。<笑>小云，嗯，看周家这个排场，还有周家这个环境，他们家的事业应该做得很大。周以翔到底是干什么的？以翔他从来没有对我说过他家，我知道他们家条件很好，但是没有想到居然会那么好。走吧。嗯去那边啊！哇，这边还有吃的。哎呀，这什么呀？哎呀，来来来，快去吃吧。说好了不让他来，不让他来，他又偷偷来了。啊！哎，喂喂喂！哎，你好，两位，欢迎欢迎啊！欢迎什么？你瞎欢迎？人家客人来嘛，当然是要欢迎啊！你怎么回事啊你？不是说好你一个人吗？你怎么自作主张带他来干嘛？天妮姐，我我我忘了。不过我妈已经陪我来了，你就别生气，给个面子啊。你，哎，来了就来了嘛。你闭嘴！你看看啊，人都坐满了，临时加不了位，我看你还是回去吧。啊、不不不不不不，别听他瞎说。这么大的地方，哎、多个人多双筷子嘛，加个座位就好。你给我闭嘴啊你！天妮，你放心。我来就是为了跟新郎新娘表达我的祝福的，祝福完了我就走。是啊，田妮姐，我妈跟以翔、甜心都认识，只是来送份祝福的。再说，不是帮以翔和甜心添添喜气吗？也是，老婆大人，人家那么有诚意来祝福的，你就让人家去一下吧。嗯，哎呀，好了好了，他们在那边那个屋啊，你去自己找，跟他们说完祝福的话。赶紧走，别耽误了婚礼的进程。我知道，谢谢。哎哎，别客气，别客气，他们就在新房，过去祝福吧。嗯、好。真是，哎，干嘛呀你瞎唧唧？我发现你最近真的很奇怪啊。这两位怎么说都是淘淘网的管理层哎，对我们生意很重要的。你老跟人家对着干，你想干什么？我，哦、你啊，你管得着吗你、啊？得得得得，给我哥哥。嗯。哦，别喝醉了，醉了更好，一醉解千愁。嗯，啊，走走走，那边坐。来了来了，你好，你好，呃，你们，我是甜心的好朋友，我叫郑云。哦，那赶快进来吧，谢谢啊，妈。哎，跟我来，嗯、好。请，嗯，妈，嫂子，你看，你朋友来看你了。甜心，郑云来了。今天你结婚，看，我把我妈都带来了。郑副总你好，郑副总，郑经理，谢谢你们来参加我跟甜心的婚礼。不用那么身份啦，叫我郑云就好了，叫我妈伯母就可以了。真是恭喜你们了，谢谢。谢谢。哦，对了，这是我妹妹以安，还用自我介绍一下。我。忘了，李翔，没想到你妹妹那么漂亮，你怎么没让她做你网店的模特啊？我可以吗？嗯，当然可以了。以后我们网站需要模特的时候，我让振云来找你。好啊好啊，我非常愿意的。求两位别这么夸他了，都把他捧上天了。喂，我知道你现在心里只有甜心，那算了，看在她是我未来大嫂的份上，我就不跟你计较了。伯母、嗯，你们先聊，我去忙了。嗯，好，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。哎，阿姨，坐吧，啊、请坐，不用站着，来，好。甜心，你今天真的是太漂亮了，漂亮的让人惊呆了。<笑>妈，你说是不是啊？嗯，真的很漂亮，跟小时候不太一样。小时候，您见过我小时候啊？呃，我妈的意思是说，结婚前都是小时候。结完婚以后才是大人呢、啊，<笑>我就是这个意思。嗯，哦，对了，这是我跟小云送给你们的结婚礼物，你们一定要收下。这怎么好意思？嗯，拿着吧。这有什么不好意思的？快打开看看。嗯、哇，这这礼物太贵重了。我不能收。是啊，甜心，你就收下吧，这早就应该给你了。怎么会是早就应该给我的呢？我，呃
。我妈妈的意思是说，你跟我们做生意，让我赚了那么多外快，当然要好好谢谢你了。再说，我们本来就亲如姐妹，我妈妈也可以是你妈妈呀，你就安心收下吧。可是，是啊，天心，那我们就先收下吧。既然是阿姨的一份美意，那我们以后就再找机会回礼就是。你先收下吧，收下吧。那我就不客气了，千万别客气，甜心，看到你有这么美满的归宿，我真的很开心。一翔，甜心就交给你照顾了，你可要好好待她，要不然，不仅是她的姐姐姐夫，就连我和小云，到时候啊，都会替甜心出气的哦。放心吧，阿姨，我好不容易才让甜心答应嫁给我，我以后一定会好好疼她的。不会让他受到一丁点的委屈。甜心啊，答应我，你跟以翔的后半辈子一定要美满幸福。只有这样，我和小云，还有你姐姐和姐夫，才会真正的放心。嗯，我跟以翔一定会努力。谢谢您，伯母。哎，总算了了一桩心愿。嗯，只是。甜妞对我们到这儿来好像不太谅解，我担心妈。没事的，大姐不是也让你见甜心了吗？只要我们保守秘密，不让甜心知道，我想大姐也不会说什么的。嗯，该见的已经见到了，礼物也送了，我们离开吧。嗯。哎呀，周董啊，恭喜恭喜啊！周。周董啊，你这算盘一向打得精啊！看来你是打算让儿子先成家后立业，准备让他回公司接您的班喽。<笑>老赵啊，还是你最懂我。<笑>那当然了，我的确是让以翔回来接管公司的业务，<笑>只要等他一上手，我就可以好好休息，享享清福了。<笑>应该，应该，应该。<笑>怎么是他？哎，你看见谁了？怎么这么吃惊啊？啊，我好像看见一个老朋友。啊，老赵，你待一会儿，我马上回来。啊，好，好，好。哎，老公，你去哪儿啊？客人差不多都到了，你也帮我招呼招呼啊，免得怠慢了谁，多不好意思啊。啊，赵总。村人吧。我来了，听说啊。新娘子都会饿肚子的，所以啊，你看喜欢哪个，把它吃了，要不然会没有力气跟我哥结婚的。对哦，谢谢。来，哇塞，你可真漂亮啊！我什么时候才能够穿上这么漂亮的婚纱，成为全场唯一的女主角呢？燕。你是不是有中意的对象啊？还没有<笑>。不过呢，有一个人，我对他的印象还不错哦。是吗？那那个人现在跟你八字还没一撇呢<笑>。其实，我还是想再观察观察他，而且我也不知道他对我的印象怎么样。你长得这么漂亮，个性又大方可爱，又讨人喜欢。他肯定对你的印象很好，真的吗？嗯，我也是这么希望的。哎，对了，这件事情我只跟你一个人说过，其他人还不知道呢。你要替我保守秘密哦。放心吧，我绝对不会说出去。我哥也不能说。嗯嗯。雨阳，你怎么记得给你嫂子发点心，却忘了拿饮料呢？嗯。哼，你居然敢监视我！我只是刚好不小心看到你只拿了点心进来嘛。啊，甜心，你还喝的葡萄汁。哼，有的人有了老婆就开始寻起自己的妹妹来了。嗯、哼
接电话。尹安，你哥是故意逗你的，不要跟他计较。<笑>放心吧，我不会跟他计较的。嗯。喂，方农，怎么了？你说，你说什么？你现在在哪里？我马上过去找你。呃，天心，我有点事情，我要出去一下。出去？呃，马上回来，马上回来。哎，哥，婚礼马上开始了。奇怪，到底什么事这么急啊？哈哈谢谢你啊，李医生，你,你可帮了我大忙了。我就说没有什么大问题谢谢啊，我先走了啊。嗯，方彤，方彤。没想到你真的撇下婚礼，扔下你的新娘子，自己跑过来了。走，好好说清楚。一翔，你放开我！你弄疼我了。方通，我问你，你凭什么来看我跟田心的婚前检查报告的？你们要是没做亏心事，还怕别人来看吗？原来她没有怀孕。没有怀孕又怎么样？干爹干妈同意让田心嫁进来，那是他们以为田心怀孕了。如果这时候他们知道田心骗了他们，你觉得你们的婚礼还办得成吗？那好，你尽管把这份报告拿去给我爸妈看，就算我爸妈他们知道了，看了这份报告，今天的婚礼办不成了，没关系，明天哪怕我跟田心就算私奔也好，我们终究有一天也会结婚的，所以你要怎么做，就怎么做吧。玉祥，你真的不怕我在干爹干妈面前拆穿你的谎言吗？那好，那我帮你保守秘密，让你和天心结婚。但是，你一定要答应我一件事。你这要求太过分了，一翔。只要你答应，我可以一直保守这个秘密。我不明白，这样做真的会让你心里变得舒服吗？就算我们不能真正的结婚，至少我还有相片可以做纪念。我就那么一个小小的心愿。你都没有办法满足我吗？哎，各位领导，各位亲朋好友，对不起啊，让大家久等了。哎，现在请大家入座，请。我儿子的婚礼啊，马上就要开始了。啊！先生，太太，怎么了？我不是让你把新郎新娘带进场了吗？嗯，这……哎，不会出什么事了吧？你看那司仪，嗯，怎么回事啊？快说呀！婚礼现在没法正式开始，一翔不见了。啊啊！这怎么办啊 ？OK， 好，现在啊，新郎新娘给我一个甜蜜相拥的姿势。李翔，赶紧抱抱我吧！难道你不赶时间吗？ OK， 现在你们彼此看着对方，给对方一个甜蜜深情的笑容，来。好像关机了啊！关机了！这个周大少爷，这个周以翔也真是的。你说你这这这，就算逃婚，你也得接电话，你也得说一声啊！你怎么能关机呢？逃婚？这个时候逃婚，让我们周家的梁王大哥啊，陪客人都在外面等着呢。结婚的吉时也过了，怎么办啊，老公？以翔到底是接了谁的电话才跑出去的？爸，我跟嫂子都没来得及问我哥呢，他就跑得连人影都没了。是的啊，新郎呢可能有点紧张，稍微放开一点，希望他放开一点
新郎看新娘的眼神呢、啊，再深情一点，笑得再幸福一点。好嘞，还不接电话呀？一、二、三。对了，方彤去哪儿了？怎么到现在都还没有见到他人啊？对啊，方彤人呢？你管什么方彤啊？现在都多着急了。这周雨翔要是逃婚，传出去你怎么办？对你的名声多不好啊！周雨翔要是敢逃婚，我把他碎尸万段！你敢？谁让你们这些倒霉的人上门来，害得我们家出这种事？哎，你你你你你，对不起，哎来了，对不起。我回来晚了。哎呀，你、哦、你去哪里了？就是啊，有什么事比结婚还重要？谁打电话把你叫出去的？这还有啊，为什么不接电话？呃，等等等等等，你们先别着急，先听我说嘛。哎呀，我就是有个朋友出了点事，我去帮忙，没想到耽搁了。我这不是回来了吗？爸妈，我们赶紧进行婚礼吧，别让客人等太久了。啊，依安，你去通知司仪，婚礼马上开始。好，我这就去。天尼大可。你们两个是主婚人，赶快去准备准备吧。哦，我们两个赶快出去，那么多客人，得安抚安抚吧。啊、哦，走，先去吧。哎，你别太着急了。好了好了好了，没事了。还有你呀、啊，你也真可以呀、啊。这什么日子啊？你非要让大家鸡飞狗跳的，真有你的。姐，你看来了这么多人啊！哇、哦，来了来了！<笑>这么多人呢？来，慢点。加油！加油！哇！哇！首先，欢迎各位贵宾来参加今天这桩喜事。站在我右边的这两位呢，是新郎的爸爸和妈妈；站在我左边的这两位呢，是新娘的姐姐和姐夫。那么，接下来呢，在双方主婚人以及各位贵宾的见证下，让我们一起来帮这对新人完成婚礼，祝愿他们白头偕老，永浴爱河。甜心小姐，你愿意成为周以翔先生的妻子吗？无论是健康或者疾病，贫穷或者富裕，顺利或失意，你都愿意永远爱他、尊敬他、安慰他、保护他，并且在你们两人的一生当中永远忠心不变吗？我愿意。哇<笑>、嗯！那好，周以翔先生。你愿意成为甜心小姐的丈夫吗？无论是疾病或健康，贫穷或富裕，顺利或失意，你都愿意永远爱她、尊敬她、安慰她、保护她，并且在你们两人的一生当中永远忠心不变吗？我。周翔先生，你愿意成为甜心小姐的丈夫吗？无论愿意，百分之两百的愿意。哇！哥，好样的！好，那么在两位的主婚人以及各位尊贵的来宾见证之下呢，两位已经顺利的完成了婚礼，请两位交换信物。
新郎，你可以亲吻你的新娘了。亲嘴，亲嘴，亲嘴，亲嘴，亲嘴。什么？你们要搬出去住？啊，是啊，妈。阿爸，我会找附近的房子的，也会常常回家陪你们的。你们就……嗯、呃，不要说了，我不会同意的。哎，你说你搬回来才住了几天啊，又要搬出去住，怎么回事啊？甜心，这是不是你的主意啊？哎呀，妈，这跟甜心没有关系，这是我的主意啊。甜心她还劝我，不要因为这件事情和你爸起冲突啊，妈。好了好了，都别说了。一下，当初我答应让你们结婚，你也同意搬回家住，而且准备接管公司。我希望你说到做到，爸。嗯、好，爸，我答应过你的事情，我一定会做到的。但其实甜心她也是希望我能顺从你们的意思嘛。哼，就这么点事儿，你还替他邀功？你答应我和你爸的事儿，当然也应该做到了。哎，好了好了，少说两句吧。呀，从今天开始，你也到公司去上班，慢慢熟悉公司的业务。以后啊，你们两个。就是我在公司里最重要的左右手了。啊，今天啊，嗯，我一会儿还有事儿呢。你能有什么事儿啊？还不是跟朋友约了出去玩？待会儿把他给推了，吃饱饭跟我去公司。好吧。董事长，请到公司要好好学习，又不懂得问你爸，知道吗？我知道，知道了，来，放心吧，乖一点啊，回去吧，上班去了，嗯，走了，嗯，啊，请，再见。等会儿想去哪儿？要不要我陪你啊？不用。各位应该知道，前几年以翔自己去外面创业，在网络销售这方面，他累积了一些经验。现在他回到公司。我希望他能贡献这几年他在外面的所见所学，让我们公司的经营项目更加多元化。大家好，以后请大家多多指教。各位都是公司的高级主管，也是以翔的前辈，如果有什么建议，可以直接的跟他研究讨论。我希望。在大家的支持下，他能胜任业务部经理这个职位。但是我真正的目的，是在最短的时间里面，让他接我的班，成为我们公司的总经理。到时候啊，我这个代理总经理就可以专心的当董事长了。<笑>跟大家自我介绍一下。那大家好，我叫周以安，我是我我爸的女儿，还是他妹妹。哦
，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，谢谢。这怡安呐、啊，日子过得太轻松，太舒服了，是我逼她来上班磨练磨练的。我安排她在企划部门，就从最基层的做起。方经理，是。以后怡安就交给你指导训练。他有什么不懂不足的地方，也要多包涵多指教。哎，不过千万不要因为她是我的女儿，就偷偷放水哦。董事长，请放心好了。啊，<笑>好，坐坐坐。我们现在开始各部门的汇报。汇报之前，我还是那句老话，我们做网络购物，最重要的是。速度、服务，还有信用，这三点一定要严格执行，让我们的消费者能够享受到最快速、最便捷、完全没有时间限制的网络购物。所以呢，这网站的维护是我们首要的工作。报告董事长，什么事？我们公司的网站中毒了，交易系统全面瘫痪了。这没有交易怎么办？张阿姨，哎，都做好了？哎，做好了。小童啊，医生真的说没有问题吗？放心了，干妈，医生说绝对没有问题。甜心，你看，小童都去问过医生了，没问题，你就喝了吧。嗯、妈。我不太敢喝中药，能不能喝一两口就行啊？什么喝一两口？剩下的谁喝啊？浪费掉啊！喝吧啊！为了肚子里的孩子，为了我的孙子，喝吧！我根本就没有怀孕，还喝了这么大一碗。会不会出什么问题啊？怎么样，可以清除这个电脑病毒吗？哎呀，没办法呀，这个病毒它很厉害，我杀了一个，它生出两个；我杀了两个，它又生出四个。病毒呈等比级数扩散，我根本就来不及杀呀！那怎么办呢？对啊，这没办法杀毒，我们公司就没有办法重新开启网络交易了。小林，你估计要多久才可以解除清除这个电脑病毒的程序？我最快也要一两天吧。一两天？嗯，不行啊，等这么久，公司损失惨重啊！小林，你立刻通知全公司的 IT 工程师一起开会研究杀毒程序，还有。如果你们认识任何做 IT 工程师的朋友，请他们一起过来开会研究，我们会付钟点费的。总之，我们要立刻恢复我们的网站运作，知道吗？好，我马上去联络。快去，快去啊！哎。哥、啊，你刚才说那么多话，是不是口渴了？我去给你买杯咖啡啊。好。怡安，你总算来了。我刚才还在担心呢。你说，如果今天你还是不来的话，我不知道哪天才能看到你呢。我爸公司的电脑网络出了点问题，我得跟大家一起开会想办法。中午没办法跟你一起吃午饭了。没关系的，公事为主嘛。再说了，我现在已经看到你了，也跟你说话了，也算是解了我一点相思之苦吧。<笑>哎，对了，你刚才说你爸开了公司啊？他开的什么公司啊？我爸，他开的公司是容易购啊。容易购是你爸开的？嗯。容易购不是那个最大的购物网站吗？嗯。你爸的生意做的还挺大的。你刚才说网络出了状况，怎么回事啊？就是被病毒入侵了，现在全面宕机了，我们现在都没有办法交易。那要不
，让我来试试，没准我能帮上忙呢。你？你忘了，我是 IT 工程师，对付网络病毒我最有一套了。<笑>对呀、啊，我把这个给忘了。那，一起上去吧。我都试过了，不行啊！是吗？那我们再加把劲儿吧。我们再把这个重装一下啊！对呀、啊。哥，啊，看看这个机器是谁啊？但是我给你带来了一个好朋友，他叫梁飞，他是一个电脑工程师，他对电脑很精通的，让他试试吧。你行吗？啊，我不敢保证一定行，但是可以试试看。嗯，来，一起来，让他试试。好好好，快，他他。他行不行啊？啊，这，哎，看可以是。哎，没想到这人这么厉害。嗯叶安，你干嘛盯着人家傻笑？我，我在傻笑吗？嗯，没有吧？有。哎，我问你啊，那男的这是你朋友吗？你想知道？嗯，不告诉你。啊、这么厉害啊！爸，这个办法我怎么没想到呀、啊哎？现在情况怎么办？爸，呃，这个你现在还在试？这样就好了。解决了，啊！我已经把最新的杀毒程序放到了你们公司的网站里，只要那个病毒一出现，马上就会被清除。现在你们公司网站上的交易应该已经恢复正常了，你们可以试试看。嗯，哎，哦，快快快，啊，看看怎么样了。真的好，真的好了，太棒了！速度、页面还有交易都恢复了，你行啊，真厉害啊！你是啊，真厉害！哪里、啊？过奖过奖。呃，梁先生对吧？对，你叫我梁飞就好了。反正怡安也是连名带姓叫我的。嗯。哦，我叫周宇翔，是怡安的哥哥。啊，谢谢你这么快帮我们的公司解除了危机。啊，哪里啊？我也只是试试，能帮上忙就最好了。哈哈，梁飞，你是怡安的好朋友。啊，对，爸，他是我的好朋友，我在公司门口碰见他的，他知道咱们公司电脑出问题了，所以就主动来帮忙了，一下子就搞定了。<笑>真是个人才啊！我这个人呢，最喜欢网罗人才。你现在在哪儿高就啊？有没有兴趣到我们公司来上班？呃，爸，哎，哎，呃，我还是。给你点时间考虑考虑吧。啊，哎，你看这里，谢谢周董，这样就快乐很多。其实呢，我最近刚好也想换一份工作。如果周董可以给我这个机会，为贵公司效劳的话，我想我们可以谈谈。好，好，很好，那就到我的办公室里去谈谈。雅，你也来。好，快走吧。这样就好多了啊。太好了。嗯。爸这么快就要雇佣梁飞，会不会太急了？这下可以放心了。对呀、啊，嗯。喂，天心，怎么了？什么？你肚子疼，疼得受不了。你跟妈说了吗？哦，对对对，我忘了，不能说。呃、你忍耐一下，我马上回去。啊、哦，忍耐一下。哎，处理好啊。哎哎，好好好，放心吧啊。李翔怎么还不回来？甜心，干妈叫你下楼学插花。方彤，你跟妈说，我身体不舒服。
脸色怎么这么差呀？哪里不舒服了？我肚子好疼啊！肚子疼？怎么会这样呢？我也不知道。我刚喝了那碗补药之后，肚子就疼得不行。补药？难道是那碗补药跟你的身体产生排斥？不行，万一影响到孩子就麻烦了。哎呀，不行！干妈，干妈，方头，快来呀！方头，干妈，你先别叫。什么事儿啊？你喊成这个样子，怎么了？啊，干妈，天心肚子疼的厉害，我担心会影响到肚子里的孩子，我们还是赶快叫救护车送他去医院吧。我我我打电话去。妈，呃，我没事，不用叫救护车了。家里有什么药，给我吃一点就好了，不用叫救护车。说什么话呀？你怀孕的人能随便吃药吗？疼成这个样子，还不肯去医院？你要不要命我不管，我还想要我的孙子呢。小童，快快快，让他下楼，我们送他去。好，妈，方头，我真的休息一下就没事了。真的，不用去医院。妈只是关心你，关心你肚子里的孩子，你就乖乖听话吧。啊，你这个样子不去医院怎么行呢？走走走走，赶紧走，快走吧。田心，走吧。啊，怎么了？他肚子疼，我们要送他去医院。啊，啊，妈，你别担心啊，我都回来了，我送田心去医院吧，你们就别去了啊。贴心，走啊，慢点。哎，你想送他去，他就乖乖去了，这不存心跟我唱反调吗？真是，真是好心没好报。哎，贴心，医生怎么说？急性肠胃炎。你早上吃什么了？怎么会得急性肠胃炎呢？早餐之后，方彤煎了帮孕妇补身子的中药给我喝。方彤煎了孕妇喝的补药给你喝？对啊，我想可能是因为我没怀孕，所以喝了那中药之后，造成了反效果吧。那你不会拒绝不要喝啊？我拒绝了，可是你妈一直以为我肚子里面怀着她的孙子，她要我喂孩子喝，我能不喝吗？说来说去都怪那个方彤，没事情煎什么补药给你喝吗？这怎么能怪方彤？是我们先骗人家我怀孕的，他才会一番好意的想要帮我补身子。其实我觉得他人挺好的，一知道我怀孕，家事都想要帮我做，我都不好意思了。呃，天心，其实方彤他……方彤怎么了？他。天仙，呃，我是这么想的啊。既然方彤她以为你怀孕了，我们又不能告诉她实话，嗯，不如以后你尽量离她远点，免得她过度的好心又弄巧成拙了。这样好吗？我们住在同一屋檐下，躲着她她会有感觉的吧？要是造成彼此之间的误会就不好了。反正你尽量躲着就好了。难道你还想得急性肠胃炎，像今天这样疼得死去活来的？好了，我知道了，以后我会小心的。好，走吧，去拿药。嗯。雨香，干嘛板着脸？天星，你以后要多小心他，知道吗？你为什么要这么说啊？我看方彤只是想帮忙，何况爸妈也同意他这么做啊。哎呀，算了，不要提他了。总之，你记住我的话，以后离他远一点。不管他要你吃什么、喝什么，你都要小心，不要乱吃，知道吗？嗯。一霞，我可不可以问问你，为什么对方彤成见这么深呢、啊？之前你还说她是你妹妹，对她态度挺好的。可是自从我们结婚之后，我发现你正眼都没有看过她，是不是你们之间发生什么事情了？<笑>没什么事，哎呀，我只是不高兴，他害我老婆大人不舒服进医院嘛，就这样而已啊。真的？真的就是这样子啊！啊，别乱想了。那就好。怡安，我是方彤，能进来吗？
进来吧。怎么了？出去吃完饭回来就闷闷不乐的，干爹干妈很担心你，发生什么事了？方彤，跟你说实话，其实我对他的印象还挺好的，尤其是今天看见他在公司那么认真、那么努力工作的样子，我还真挺崇拜他的。方彤，你说喜欢上一个人是什么样的感觉啊？不会像我这样吧？看不见他的时候，就总是想着他；看见了他的时候，就会觉得很开心。我说周以爱，你醒醒吧！你可别忘了，干妈说过，你的对象一定要他来物色。这个梁飞的家世也不知道好不好，如果到时干妈不同意你们交往，那你怎么办？<笑>其实我现在也没想那么多。我已经掉进陷阱，你可以开枪边庆祝了。行了，老婆，你也等我下一步的指示吧。嗯、你什么时候过来的？吓死我了！我才没耐心功夫吓你呢。哎，我想问你啊，你到底给田心吃了什么，害他上吐下泻，还得了急性肠胃炎？你半夜三更来找我，就是来问我这话的。你那么关心他？他是我老婆，我不关心他，我关心谁呢？哎，我问你啊，到底给他吃的是什么？我给他吃的是补药，想帮他补补身体。喂，你明知道他没有怀孕，你帮他补什么身体啊？这话你可以再说大声点，让你的爸妈都听到。你，你想，我答应过要帮你保守秘密，我说到的一定做到。你不要这样仇视我行吗？难道你非要让我在干爹干妈面前？超川天心没有怀孕的事情。好，好，好。既然那药是补身体的，为什么他喝下去反而得了急性肠胃炎呢？你怎么知道是不是他自己吃坏东西了？我真的就是一番好意，想帮他补身体，让他早点怀孕，好帮你们圆谎。现在导航，自己落了一身罪名，我真是冤枉透了。早知道我不帮你们。好，我就当今天这事只是巧合。但从现在开始，我要你跟甜心保持距离，而且这个距离越远越好。不要让我发现你在故意找他麻烦。哎，还有，你答应过我要帮我保密的事情，要说到做到，否则我绝不饶你。一翔，一翔，哎，别让甜心知道我来找过你啊！先躲起来，快躲！啊！李翔，哎，田心，你怎么出来了？出来找你啊，顺便走走。啊，对对啊，出来走走。呃，呃，晚上外头聊，走吧，咱们进屋吧。嗯、啊。嗯。周一翔，你越是想护着田心。越要让甜心的日子过得更精彩。来来来，给你算一下啊！哎，给你打个八折。甜心不在，这店里人手不够了吧？你也不找个人帮帮你呀
，找谁帮啊都不如甜心那么贴心。他们姐俩从小相依为命，现在甜心嫁人了。甜妮，你一定觉得特别孤单吧？可不是嘛。我经常忘了我妹妹不在这儿了，一忙起来我就到处喊呢，甜心甜心，喊半天也没人答应我，我才想起来原来我妹妹嫁人了。哼，越想呢我就越难过，哎，后来一想啊，只要我妹妹有一个好的归宿，我就不难过了。你们姐妹俩感情那么好，甜心一定常回来看看你的吧？那可不，这家店是我们姐妹俩的，我妹妹呢还像以前一样负责设计。和监工，哎，所以你们还得继续支持我们俩啊！好了，王小姐，这是你的，这是你的，你的这个打完折是三百五，你的打完折是四百二，给你钱啊，正好，再见，再见，慢走啊！哎，别说了，这家店衣服真的是挺好的，是啊，来收账啊！走，大姐，你干嘛呢？刚忙完，你的呢？早就准备好了，给你点一下，不用点，我信得过你啊，信得过我就在这儿签个字。好。哼。哦，对了，大姐，嗯，谢谢你那天让妈去参加甜心的婚礼，好让妈能跟甜心见一面呢。还好意思提呢你？那天要不是你们母女硬闯，我当着那么多人又不好意思把你们给撵出去，不得已才让你们跟欣欣见了个面。现在提起来我还有气呢。大姐，别生气了。不管怎么说，我们始终都是亲人嘛。你还不知道妈见了甜心之后有多高兴吗？谢谢你姐，姐哎，你别谢我，我什么也没做。哦，还有，拜托你不要在我面前老是妈妈妈妈的，她是你妈，与我没有关系。还有，我对她的事情也不感兴趣，知道了吗？没事了吧？我还忙着呢，你走吧，慢走不送再见。对了，姐，我和袁平的新家装修好了，过几天就搬过去了。我想请你和姐夫去家里聚一聚。就是随便吃个便饭了，可以吗？恭喜你，但是我们很忙，没有时间。啊、姐，我是真心希望你们能抽出时间去啊。那一会儿，我把邀请函放在桌上了，地址就在上头。那我们到时候见了。搞错啊！知不知道你老公跟我们结过梁子，还给你庆祝乔迁之喜，还送张邀请函？哎、这地址怎么回事？跟甜心家就差五号啊！这个袁平，这个袁平。不能出门，不能做自己想做的事，还要背负着说谎的压力。我结这个婚，到底是不是正确的选择？现在我宣布，企划部主任由周以安担任。谢谢，以后请各位多多指教。还有，大家应该知道，前几天我们公司发生网络瘫痪的事件，当时就是这位梁飞梁先生解决了问题，也帮公司减少了不必要的损失。在我强烈的邀请下。梁先生答应来我们公司担任 IT 工程部经理，在他旁边的是他的助理金先生。好，我们以最热烈的掌声欢迎他们的加入。
。首先，我想感谢周董的赏识。我向各位保证，在今后一定会竭尽全力的维护好公司网站的运作，也希望在座各位多多关照。谢谢大家。董事长，您的咖啡。嗯。啊，爸，哎，找我有事呀、啊？是。去吧。啊。坐。呃，爸，嗯，你才刚认识梁飞没多久，就决定聘用他当 IT 工程部的经理，会不会太快了？你的意思是说，我办事草率？啊，不是不是，我只是感觉，公司在对梁飞这个人的背景、学历、经历还没有很了解的情况下就聘用他，呃，我觉得是不是有点太着急了？嗯，李翔啊，你能顾虑到这一点，可见你在公司的管理上确实在用心。啊、不过你放心，我跟梁飞谈过了。也看过他的学历经历，我认为他不会有什么问题。但除了这点之外，还有一点我觉得很奇怪：公司明明有那么多的工程师，为什么他一定要另外带个助理来呢？带助理是他唯一的要求。他说是因为他们相处的久了，默契好，也容易沟通。我认为这个要求还算合理，再加上他们对薪资的要求也不离谱。我就答应他们了。嗯，可是吧，我始终有个感觉，我感觉这个人并不单纯，直接让他进公司，我总是觉得不太妥当吧。<笑>你看人的眼光有我准吗？哎，更何况他是你妹妹的朋友，之前也帮公司解决了电脑病毒的问题，我认为让他担任 IT 部门的经理是正确的选择。爸，我瞧了，人事命令都已经当众宣布了，暂时就这么安排吧。你不要胡思乱想，把你份内的工作做好才是最重要的。好，我会的。进来，小金，哎，以后你可要好好的帮我，千万不能让别人在工作上看出我是个门外汉。你就放心吧。谁？是我，李安。嗯。哟，周主任。小金。梁经理，周主任找你。周主任，请进。您请。好。啊，小金啊，我刚才跟你说的那个问题，你回去想一下，然后打个报告给我。好，那我先出去了啊。啊，周主任。你找我有事啊？你怎么叫我周主任啊？不用这么客套吧？我觉得以后在工作上，还是以职衔相称比较合适。哦，呃，梁经理，我是想问一下，晚上要不要一起吃个饭啊？哦，对不起，今天我可能没时间。一来呢，刚进公司，什么都还不太熟，而且公司有几款软件，今天还需要升级，所以。不好意思，没关系，那我先走了。嗯、元平姐姐，再见。元平，田姐，还好你没换工作，要不然我就找到你丈母娘那儿去了。找我有事吗？天大的事，过来。
，走啊！快走啊你！我问你，你到底什么意思啊？那么多房子你不买，你非要买在甜心家附近，你到底安的什么心呢？你，你都知道了。废话，你老婆都把邀请函给我了，上面清清楚楚写着你家新地址，我能不知道吗？我，你还叹气？该叹气的应该是我啊！我都快让你给气死了。甜心都已经结婚了，你到底想干什么呀你？天姐，你误会了，我真的没什么企图。你没有什么企图？我看你就是故意的，你就是故意的，就是。你就见不得人家甜心嫁了一个比你好、比你帅、比你有钱的人是吧？你就不想让他安安心心当少奶奶是吧？我告诉你，你省省吧。现在甜心心里只有周以翔，你，他早把你忘得一干二净了，鼻子都都青了。他虽然把我忘了，但我还是关心他。我呸！你都已经结婚了，甜心也嫁人了，你怎么能说出这样的话呢？我告诉你，袁平，甜心真的是很爱周云翔，他俩很般配，他俩走到一起很不容易。我不允许你搞破坏。天姐，我没有破坏他的婚姻。房子是我在遇到甜心前就买了，自从小云参加婚礼后，我才知道他住附近。我也要求郑云把房子给卖了，但是他不肯。你总不能让我去告诉郑云我和甜心的过去吧？我不管。反正凡事有个先来后到。据我所知，周家已经在那儿住了好多年了，你是后搬来的，就该你搬走。我告诉你，你要不搬，别怪我跟你没完。哼！